这位听众朋友的故事挺有意思的，而且他第二件事儿，其实我在小的时候也有过类似的经历。他要是不说，可能我都忘了。好，我们先念他的第一件事儿啊。他说：“你好，晚上我听你的故事睡觉的时候，脑子里突然闪出了以前发生的一两件事儿。第一件事儿，我对以前童年的绝大部分记忆是记不住的。”但是这件事情我记忆深刻，应该是在我七八岁的时候，我家那边秋天的时候，我们家人他们就会忙着弄庄稼，因为我们家的地多嘛。有一回，我就是去地里头找我爷爷回来吃晚饭，我爷说呢，他把这块啊弄完就回去，让我先回去。从地里回来的路就那么一条，我也是天天啊在这个地里头玩。所以我不可能找不到回家的路的，但是那天，我就在那条路上走来走去，死活走不回家。路是篱笆路，是很多人日复一日走出来的，两边都是杂草，所以很好走啊。但是当时，我当时就怎么也走不出来，眼泪哇哇的一下就哭出来了，哭得很大声，不知道走了多久，哭了多久。我爷爷从后边来了，把我抱起来回家了。回去的时候，我爷爷问我：“不是早回家了吗？怎么还在这儿啊？”我不记得当时怎么说的了，反正我爷爷一直安慰我。然后当天晚上还做了关于这件事情的梦，不过梦里是上帝视角，我就看见自己一直在打圈之后过了几天，我再去地里时，发现旁边的杂草没了。估计是被我爷爷除掉了。哦，爷爷真是好爷爷啊，真的是太疼人了。就是出了这个问题之后，怕自己的孩子在经历到这些事情，就把旁边的杂草都给除了，真的是很厉害啊，真是很疼自己的孩子。点赞点赞，这个事儿呢，就是青天白日鬼打墙吧？哦，不对，晚饭哈，那还不是青天白日，那可能是黄昏啊，或者天气将黑的时候。或者说天色渐晚的时候啊，这应该是一个很明显和很经典的一个鬼打墙的案例。呃，因为他这条路是被人走出来的，是没有岔路的，他反复的走这条路嘛，就是你有岔路也不可能走一个圈儿，走一个圈儿，走一个圈儿，谁也不明白怎么走吧，这也不可能啊。而且就算是有岔路，他爷爷是怎么跟过来的呢？说我听见哭声过来的。不是啊，所以我觉得他爷爷把旁边的杂草给除掉，一个极大的可能性就是怕呢他自己，比如说走错了或者走哪儿了，干脆把这条路呢修宽，这样大家都能方便。而我认为这是一个很典型的一个逗着玩、鬼打墙的一个案例。咱们再说第二个啊，就第二个经历，我小的时候也有雷同的经历。以前我小的时候呢，抵抗力不是很好啊，跟我一样哈。小病呢，就是发烧啥的。每次发烧之前，都会做同一个梦。梦里头，我是在一个大院子里，有两个长得很吓人的老婆婆拉着跳绳，这他妈真诡异啊！绳子很粗，我就站在中间，要一直跳。如果停下来，就会打到我。他们手上没有东西，但是我能感觉到被打。每次梦到这里，我都想一了百了。结果这时候就忽然会切换场景，那种感觉呀、啊、无法形容，就好像是身处在漩涡里，身边所有的东西都是快速的，然后突然变慢，就和那种慢放的变装视频差不多。梦里的这个场景，空气是压抑的，上一个场景是冷的，是恐怖的，我很怕那两个老婆婆，而且我感觉他们两个人知道我在想什么，每次我都会被惊醒。只要不出意外的话，当天晚上都会发烧，但是也有例外，有那么两三次吧。呃，应该是我小学三年级的时候，梦里头跳绳的时候呢，没有切换到第二个场景，所以就顺其自然的到了第二天，也就是没有惊醒啊。但是那天早上，我的脚踝无缘无故的疼的有一个多星期吧。我爸妈就说我太皮了，但是我隐约感觉到梦里头太累了。之后就莫名其妙的好了，就是他在梦里头跳绳，可能是把那个脚踝给，呃，伤害到了，又或是
。那如果他不跳了，拿那个跳绳抽到他的脚踝的时候，给他抽疼了。他想表达的是这个意思哈。还有一次呢，是十二岁的时候，夏天暑假，中午没啥事儿干呢，吃完饭就喜欢睡午觉，又做了一个梦，也是顺其自然的就醒了。但是当天晚上快睡觉的时候，我就跟我姐吵起来了，之后还打起来了。他打得太暴力了，我也不知道发生了啥。我听我妈说，我是活被吓掉了。反正当时有好几天，我都是一会儿清醒一会儿迷糊的。他这个事儿，我小的时候也有。呃，我小的时候是每次要发烧的时候，都会梦到自己在一个很奇怪的地方，然后这个地方呢有很多的柱子，这个柱子很高。现在是什么柱子，我想象不到了。也许是那种罗马柱，也许是那种圆筒的柱子，我不知道。但是就感觉身边有很多的柱子，然后没过一会儿，自己就到了这个柱子的顶上，然后就看到地下会有自己认识的熟人。这个熟人是谁都可以，当年可能是自己的同学，还有就是自己的一些玩伴的朋友，儿时玩伴的朋友，然后你就想叫他。呃，当你叫他的时候，他就让你下来。然后我下去的时候就是跳下去，或者不小心掉下去，在掉下去的时候呢，不是那种我们做梦梦到那种从高空坠下来的那种所谓的长高梦哈，说梦到从高空坠落是要长高了，不是，它是坠落到不到一半的时候，周围的环境就形成了漩涡，然后这个漩涡就是快，然后瞬间变慢，然后就是吞噬，然后就是惊醒，惊醒之后就是发烧了。就已经发烧了，但是在这之前其实是没有这些难受和疼痛的感觉的。就这个梦，我记忆很深，几乎在小的时候占据了我。哎呦，那是占据到了十二岁之前吧，应该是十二岁之前都是这个梦，但是十二岁之后就没有了。再发烧的话，就不是这个样子了，就也不是那么做梦了。该发烧就是第二天起来难受了。其实我一直相信，这个在科学的解释叫，大脑怕你的身体出问题，所以他用了一种方式把你叫醒。大家听过这种说法吗？就是我们在梦中的惊醒，呃，有一种科学解释是，大脑觉得我们已经昏死过去了，要尝试着把我们叫醒。所以我也感觉可能是这一点，因为我不是很多的事情都想把它往玄学的方面去引哈。嗯，非常感谢这位听众朋友的投稿啊，也是咱们的热心听众啊。咱们再念下一位听众朋友的投稿。在我小的时候，具体几岁不记得了，因为我家是农村的，距离大山很近，就在山脚下。我们那边大部分的人呢都种地，好多人种的是麦子，我们家种的是苹果。早上，我妈带着我去地里面。因为家里头没人的缘故吧，不放心，把我一个人放在家里。那个时候我可皮了，老是爱到处乱跑。我妈就把我带过去，她干活呢，顺便还能看着我。到了中午我没回去，我妈呢寻思着家里也没人嘛，把手里的活干完了再回去做饭。我呢玩着玩着就脱离了我妈的视线。可能是大人那个时候干活呀、啊，不像我们这时候啊，还会偷个懒儿。他们那时候干活呢，就是全身心的投入，也想的是啊，干完活就早点回家。等他干完之后，发现我不见了，我妈就喊我。走在路上，他就发现一块那个时候的麦子呢还是绿的，踩过之后呢，麦子就会倒下去的。我妈就进去了，看我一直往前走，就赶紧过去把我抱了出来。路上没说话，回家才问我，叫我。为什么不答应？我说我没听见呀、啊。他就问我为什么去人家的麦田里。我说有个哥哥叫我。我妈说前几天有个小伙子被车撞了，就埋在那里。说我再往前走一点就到人家的墓了。这个故事到这儿就结束了。这些事情我都不记得，都是我长大之后我妈跟我说的。他还问我记不记得，我说没印象了。我爸妈都是老实人，不会骗我的。这个事儿就是鬼迷心窍，而且也证明了孩子眼镜。不过这事儿分两方面想，第一个就是他没有走过去，就简单点说没有被迷，没有被缠上。
因为刚死之人其实还是执念挺深的，他也不认为自己刚死了，很容易会做一些伤害别人的事儿。第二一个呢，就是我们也不能把人家往坏了想啊，兴许可能就是刚死，他不知道怎么回事，跟小孩是有交流的，他可能也是怎么讲呢？就是寻求一些陪伴和安慰吧，反正总归都不太好啊。呃，咱们再说啊，再往后讲，第一个不是主题故事，第二个才是玄幻的。第二个不是我的亲某某经历，可信度呢也不太高，时间也久了，说出来就当故事听听吧。这个故事听我奶奶说的，听我奶奶讲这个故事的时候啊，我记得奶奶那个时候走路还很利索。我们村信奉天主教的占了多一半，我们村呢有两条街，第一条街的东头有一户人家，也是信奉天主教的。家里有位老人， 5 0岁的时候就得了病，卧炕不起，因为太突然了。家里人呢就带他去看了大夫，做了各种检查，就是查不出什么病。这时候就有人坐不住了，说：“是不是魔鬼啊，勾了他的魂？”于是就请了神父，撒了圣水。神父念的圣经，当时村里人呢都很团结。好多跟那个老太太同龄的女人啊，就过来了。神父在教堂里头拿着十字架、圣经和念珠，教上妇女坐在炕上，把那个老人啊给围了一个圈跟着神父一唱一和的开始念经。这一弄，听我奶奶说，就念了三天三夜，神父一直没睡觉，睡也是偶尔眯一会儿。神父在我们村子里头啊，很受欢迎。毫不夸张地说，我们村的信徒啊，第一个信奉耶稣，下来就是神父了。一个神父也要管好几个村的教堂。后来那个奶奶醒，就跟大家说，她去地狱走了一趟，看了十八种刑罚，还说看见我爷爷了。看见村里头很多死去的老人，都是带着古代的那种枷锁，是偷偷看的。他听到有人叫他，她是我们村的女人，他就顺着那个声音走。莫名其妙的就醒了，我听的都有些浮夸。呃，这件事儿呢，其实要判断的话，还是要判断他后期，呃，是不是好了。如果这个人后期是好了的话，我们也不能说信仰的力量是不对的，对吧？是没有力量的，我们不能这么说了。呃，因为人有时候一些精神类疾病也好，它会造成那个身体的一种反应，这个我是清楚的啊。你说是不是被这个呃妖魔鬼怪给勾走了什么了？然后由这个神父帮他给叫回来了。我相信，啊，我只能说我相信。为什么呢？我还是那句话，他不管是妖魔鬼怪，还是说精神类的疾病，在某种程度上来说，信仰能存活这么长时间的力量就在于这儿。而且我们应该也知道吧，科学家的这个名词其实是出自于就是基督教、天主教的。因为最早的科学家都是神职人员，他们都是研究这个神学的。但是每一个岗位都有自己的名字，只有他们没有自己的名字，所以他们给自己起了一个名字，叫科学家。所以那个英国的那个叫什么，叫皇家什么什么那个院，其实最早之前就是一个神学院嘛。所以这是科学家这个名词来历的一个解释。因为科学家呢都是神学家，而且在达尔文和他的那个朋友去写这个进化论的时候，都是一样，就是你先要说这个有神论啊，因为人和动物最大的区别就是人最接近神嘛。其实大家去查一下这段历史啊，它还是有意思的。所以我相信呢，就是信仰是有极其的力量的，不管他是生了疾病还是被这个妖魔邪祟带走了。信仰都是对他有一定的帮助的啊，我不能说有多大的帮助，但是一定有帮助的，各种信仰都可以啊，但是是正统的信仰啊，不能是乱七八糟的信仰。好，我们再念一位听众朋友的投稿啊，轩哥，我讲一个与别人不同的鬼压床的故事。我是今年刚高考完，故事发生在我高二的时候，这个故事呢，称不上恐怖或者惊悚。但是今天回想起来，还是有些神奇。高二下学期后半段那段时间，不知道怎么回事
，开始出现了龟压床。一开始呢，还挺正常，只是在晚上出现，而且与别人的鬼压床呢没有什么区别。我也只把它当做压力大的表现。后来慢慢离谱了，白天在教室里趴着午睡的时候，也会出现鬼压床，而且鬼压床的时候。就感觉整个人悬在空中一样，然后就感觉有人拖着我在空中乱甩。这个过程中，我是能观察到周围环境的，我能看到其他同学都正在睡觉或者看书，但他们看不到我。但是我也没往心里去，我只认为呢，这是所谓的鬼压床的正常现象，就是灵魂出窍啊，他这个感觉。之后越来越离谱了，每一次睡觉都会跪压床，先是一阵酥酥麻麻的感觉，从脚底蔓延到全身，这个过程很快。出现的这个感觉，一出现这个感觉，我就知道要跪压床了。然后身边就会出现很大的尖锐的报名声，类似于货车的这个轮胎啊爆炸的那种声音，但是要尖锐的很多。然后就感觉到自己的脑袋要爆炸了，整个人感觉是躺着被绑在那种机车上，以每小时三百公里的速度乱飞，周围还有很多人在抑郁，我就挣扎起来，挣扎起来，我发现不对劲啊，我也不知道哪里不对劲，就感觉周围的环境很压抑，不像平时的感觉。轩哥，我敢打赌。那个时候，我绝对没有处在属于我自己的世界里，但是我在那个世界可以行动，我可以推开房门，看到我爸妈在睡觉，我可以看到我的同学在翻书画画，但那绝对不是我的世界，我能感受出来。对了，这个世界里他们好像也看不到我，我做出什么他们都没有反应，但是我在这个世界里只能活动两分钟左右。哦，对了。在这个世界活动中，那种报名声和乱飞的感觉就消失了，但是耳边的呓语一直在。然后我就醒了，又一次进入到这个世界，然后又醒了，又一次进入到这个世界，然后又醒了，如此循环往复，一直折腾到天亮，我才确定我醒在属于我自己的世界。如果一两次还好，我只认为这就是个梦。可怕的是，那两个月里头都是这样。尽管这样，我那个时候也以为只是医学现象，可能是精神压力太大了，没往其他的方面去想。后来我跟我的一个朋友啊提起来这件事儿，他懂一些道家和易经那方面的东西。他让我发生这种事的时候，心中默念“太乙救苦天尊”。那天晚上，果不其然，又被鬼压床了。在我感觉到被乱飞的时候，我心中默念“太乙救苦天尊”，神奇的来了，耳边嘈杂的呓语突然消失了，身体感觉又回到了床上，只是尖锐的报名声一下增大了，把我吓了一跳，我还以为我脑子要炸掉了，报名声突然增大之后也就突然消失了，我坐了起来，非常确认这就是我的世界。之后一出现这种情况，我就默念“太乙救苦天尊”，慢慢的、慢慢的，就再也没有发生过鬼压床了。我上网查了，有人说这是一种正常的生理现象。那我为什么一念“太乙救苦天尊”就有用呢？之前我有个本子，专门记录每次鬼压床的感觉，现在高考完找不到了，也是个遗憾吧。我就跟他说了这么一句话啊。我说：“也许你念六字真言或者哈利路亚也会帮到你。”然后他就说：“也许是这样，或者这种默念呢，就是一种心理安慰的作用。”其实他整个这个故事呢，特别像，嗯，灵魂出窍。这个鬼压床确实很奇怪，但是也特别像咱们，呃，最早的时候，呃，就是那个白衣的那个男人。虽然他现在在群里头一直很活跃啊，他也承认过自己的故事，但是我在那个节目中还是不说出他是谁啊。<笑>对，就那个特别像他那个，就是他也是上学的时候，然后突然一下被鬼压床，有一个男人在他耳边上说话的那个。其实跟那个呢有些
，雷通的点是有那些尖锐的声音，差别点是他是灵魂出窍，呃，跟之前有一位朋友，那个灵魂出窍很像，就是他躺在床上，然后他起来了，他站在那个窗户外边观察这些所有的东西，啊，什么这个事儿那个事儿他都知道，但是他好像又有点差别，他好像是他们的结合体一样，升级版，就是他是去到了另外一个世界一样，很奇怪啊。而今天这期节目最有意思的地方就是看到了嘛，他念太乙救苦天尊，跟前边咱们刚才说的那个信仰这个问题其实是呼应上了。就说你念这个六字真言之类的，会不会也会管用？这就又回到刚才我们那个话题了。信仰的力量确实能帮我们脱离很多的苦难，这个是毋庸置疑的了。不管是从现实生活中，还是从这个我们看不到的一些玄学的事情上来说，这个是毋庸置疑的。但是还是一句话啊，要信对人啊！你像刚才咱们前面的那个故事，说除了信耶稣基督之外，第二个就是信神父了。其实这就有点偏执了，啊，你信神就要信神，其他的一切的人他都是人，他只是神职人员而已，啊，他没有所谓的神奇的力量，啊，只有神才具备神奇的力量，所以这个就是很多人现在抵抗这个信仰的一个点。当然也是佛教能存活的一个点啊，因为佛教呢，所谓的高僧呢是点拨悟道，他并不是那个就是什么，哎，你信了我就能得财什么的，他并不是这样，啊，所以信人的话，你还不如信高僧，因为高僧读完这些智慧的经文之后呢，可能能帮你答疑解惑，他也不是靠那些什么法术是吧，忽悠你那是法海的。<笑>哎，所以咱们解释一下这个事儿啊，咱们再念另外一位听众的投稿。呃，这位听众朋友呢是用语音投的，他说呢，我有个感觉是灵异，是母子心灵相通啊，有点意思啊，故事很短，咱们听一听他说了什么。就是，哦、呃，哦、呃，我之前有一次在睡觉的时候，然后就是。哦，因为我的床是对面是墙，然后我的床左边是窗户，就是那种很大的。当时应该是那种被演到了那个窗户那面，就是感觉就是像那种五彩斑斓的碎裂开了，然后就有人从外面进来了，是那种很恐怖的场景。但是因为时间过去了很久，我只能记得当时那种感觉，是那种我很害怕。我能看见所有的一切，我知道有人进来了，我知道他想把我带走，但是我动不了，就是那种很恐怖的感觉。反正当时的感觉就是比我形容的要更加的绚烂。就我想一下，他是我躺在床上，然后就是能外面的玻璃就是能感觉他碎。突然间就是碎开了那个窗户的玻璃，碎开之后就是我能感觉到，就是真的他们进来要把我抓走。然后这个时候我就突然间听到有人喊我的名字，一直在喊我的名字。然后我就是很就是那种一下子挣脱开了，挣脱开之后我就很害怕，我就啊，就是听见我妈妈在另一个屋子叫我，就叫我嘛，叫我之后我就特别恐。慌，我就在床上缓了一会儿，之后我就不敢下床。我当时他一直叫我，我就说怎么了？我妈说你快过来，然后我就过去了。我妈就在我隔壁，然后我就很害怕，我就下地，我就赶快跑过去了。我说妈，我跟你说，我刚才做梦了。我妈说你快过来吧。然后我说你怎么突然间叫我名字？半夜，你不是睡着了吗？因为我妈妈平时睡觉是特别沉的。然后我妈妈说我不知道，我就感觉我应该叫你名字。我突然间很害怕。就梦里面说，我一定要叫醒，就是那种感觉。就我当时，我妈就突然间又睡着了，但我就旁旁边默默流泪，我就，哎呀，你妈妈真好那种感觉。我觉得这是母亲的爱的一种表现。嗯，还记得那个之前我讲过那个国外的一个嗯魔术家表演逃生术的时候吗？他掉到冰窟窿里头之后。他就找不到那个原先设定好的那个出口了。他以为自己要死的时候，他听到了他妈妈的声音，他跟随他妈妈的声音找到了那个出口。但实际上表演结束之后，他的助手才告诉他，就是他妈妈其实已经死了。在节目之前就有人告诉他的助手说他妈妈死了，但是因为不想影响到他的那个节目嘛，所以就没有跟他说。还有咱们之前讲过很多类似于这样妈妈的故事。我觉得母爱真的是一个很伟大的爱，嗯，
无需多言表，每个人应该都能体会得到。好，我们再讲一位听众朋友的投稿啊，我觉得这是一种现象啊，大家可以听一听哈。他先说的是，如果梦到进鬼屋，是不是不好？然后我说梦呢，一般没有什么特别的寓意，啊，没有什么特别的反应的话，其实就是一个噩梦。然、啊、后他又说呢，说我前天呀、啊、做了一个梦，梦到了进鬼屋里头，呃，以前好像从来没有做过这样的梦，啊，我就还把他劝走了，就是把那个鬼给劝走了啊。我说一般都没事儿，他说没事儿就好。不过这个梦咋说呢？说我跟孩子他爸一块儿经历了。这经历的是什么呢？经历的是孩子他爸的经历和他自己的梦啊。他说他们觉得跟那天他们村里头死的那个人有关系。孩子他爸呢不是做梦，是出殡的那天晚上就觉得不对劲啊，怎么都不舒服，折腾到后半夜。后来他就拿着纸呢去院子里头烧纸了，啊就不难受了。死的那个呢是个老头，是他老公朋友的爸爸，他去呢帮忙抬棺啊到这个坟地。我说现在是不是没事儿了呀？他说没事儿了。他说为啥觉得跟他这事儿有关系呢？是他做梦的那个时间正好是他老公烧纸的那段时间，他还逗他呢。他说你把他送哪儿去了？是不是送我这儿来了？因为他醒后呢有点懵，身体还有点动不了。缓了一会儿之后呢，他就从网上查，然后就照办了。查的是什么？他没说哈。然后就觉得呢很饿，饿得很难受，他也不敢吃，就跟床上呢躺了一会儿。他就说呢，我以前讲的那个鬼上身之后完事儿呢，会有那种饿的感觉，他就更相信可能是那个人来了。她老公这个人呢是天黑了就胆小，前两天呢，老公和他的朋友呢就说说这老头啊一辈子都是好人，也不讨人嫌。呃，我还跟他那夸他呢，我说你胆子小还敢去坟地之类如此的话啊，就相互之间还闲谈还聊天他说他梦见那个鬼呢看不清模样，他就骂他劝他。然后他就走到了卧室门口，然后他就看到了半截食指是黑的，那个黑影那个感觉就是长长的指甲啊，这个指甲特别的长。然后他就说了两个讨厌人的名字，他说你要去找的你就去找他们吧，他们条件比我好。他说我这穷命，哎，其实这样做也不太好哈，你快走吧。然后他就走了。这个故事我为什么要说出来呢？是因为她老公有一个很不正常的反应。因为我自己也是天黑胆小，我自己也是这样，就是天一黑，我自己的安全感也会很低。但实际上，这是一种动物的本能，它会告诉你，就是天黑之后会有很多不安全和不确定的因素，在平时的时候，实际上是没有反应的，要注意这一点啊。我们人去判断一个人是不是天黑胆小。他并不是说他每天都是这样，对吧？只要有一两次他是这样的表现，我们就会笃定他或断定他，他就是这样。但实际上，它是一种保护自己的动物本能，对危险预知的一种本能，就是周围现在有危险了，我不能再去那么做了。而她老公去出殡的时候，当天晚上就已经有那种反应了，说很难受。难受到半夜，最后去烧纸才解决了这个问题。不管他是不是心理慰藉，但实际上他在之前身体已经提醒他了，就是你不能这么做，起码你不能这么做。这就是人预知危险的一个能力嘛。就是本身，比如说你的身体素质不好，那你就会避免去人群多的地方，或者去人群多的地方你会戴口罩。这是人理常情啊。你不能说你身体不好，你还去那个地方肆无忌惮的，对吧？那你就是作死嘛。所以我才认为这件事情很有必要跟大家拿出来。鬼片里他也经常说啊，不作死就不会死，是不是？就是你明知道自己身体有异样，可能身体虚弱，就是容易受到这方面东西的影响。啊，好，我说不是这方面的东西，咱就说你抵抗力差，是吧？啊，别人一感冒你就感冒，那你是不是应该戴一口罩啊？这不跟那个是一个道理吗？所以我们。不能说她这个老公胆小或者怎么样的，实际上这是一种身体本能，啊，至于这个话题，我还会在直播的里头跟大家去拓展讲。好，我们再念一位听众朋友的投稿啊。好，我们再念一位听众朋友的投稿啊。这个投稿的故事呢就很有意思了啊
呃，他说他是山南的，首先他是西藏的朋友啊。他说这个故事呢，他都听说过，是真昂昂啊哈。呃，他说我给你编辑一下啊，发送给你，因为这个故事呢，我认为应该是有点所谓的流传性啊，就是那个地方的人可能都知道这件事儿。这个故事呢，是我们山南区发生的，有一对年轻的新婚夫妻，从山南。到是念贡嘎吧，啊，到贡嘎的时候，还是贡嘎呀？因为有一段路非常的凶险，要很小心很小心才能平安度过。可是奇怪的是，那对新婚的夫妻啊，好像车开的特别特别的快，最后直接撞到山上，死的特别惨。车前的挡风玻璃呢，直接割伤了女方的脖子，男方呢是被直接插穿了心脏。因为是新婚嘛，死的特别不甘，于是就变成了恶鬼。他们死了之后呢，就传遍了整个山南，每个人经过那个地方啊，都格外的小心。有一天，有个叔叔刚好经过那里，本来啊没什么，回到家之后呢，就看到一个女生坐在那里，以为家里进了贼了，可又准备想过去啊看个清楚的时候，人就不见了。那个叔叔心有余悸，可也没有放在心上啊。也许是那几天呀、啊，叔叔的运气特别不好，好像是被什么东西碰到了头，直接穿过脑门死了。于是叔叔的子女们就给他办了丧事，谁也没想到叔叔的死跟他们有关。有一天，家中办丧事的时候，叔叔的尸体直接站了起来，当时在场的所有人都很害怕加恐慌。我们这儿死了人呢，都得有僧人啊念经。当时有僧人看到了，年纪老一些的，好像还挺厉害的。他直接拔出刀，插到尸体上。吓人的是，他还在那样的继续走着，没有停下来的意思。所有人这么久也是第一次见到这么吓人的东西。那个僧人呢，直接就念经，加刀，直接就插到了头上，尸体就这样倒下了。这个真的很吓人啊！后面找人看，说是叔叔呢被死去的男生跟上了，被男的附身了。这两个新婚夫妻呢死的不甘心，怨气很重。还有是一个的士司机，他晚上揽客，看到有一对情侣呢拦车，司机就停下来了。他们上车之后呢，就说我们去的地方呢不是特别的远，去前面第三个十字路口。司机到了第二个十字路口的时候，就问他们停在哪里。回头一看，哪有什么情侣啊？后面是空空的。再转头一看，那对情侣呢，已经从他的车前过去了。那个司机啊，顿时就是毛骨悚然，很害怕的回到了家中。他妻子问他怎么回事啊？因为一般是凌晨四点多回来，当时呢一点多。司机说呀：“你先睡吧，我明天一早再跟你说。”妻子也没想什么。后来第二天早上，司机跟他说了昨天晚上那件事儿。妻子就带着那个的士司机啊，去了我们山南，还是拉萨的一个寺庙啊，去求平安。回来的路上本来没有什么，看到了一个女生在路边拦车，跟妻子说：“你看到有没有？”妻子说：“哪有人啊？”的士司机顿时心想不好。回到家之后，晚上睡觉。那个的士司机就听到有个女生跟他说：“司机，你带带我吧，你带带我吧。”司机很害怕。后来到了白天，妻子就像换了个人，跟司机吵了一架，摔了杯子，还向司机挥刀。第二天早上，司机就问妻子：“你昨天怎么了？脾气那么大？”妻子说：“昨天不是回来之后就睡觉了吗？”那个司机就觉得妻子有问题，带他去了医院，可是也没什么问题啊。然后医生和他说：“用土办法吧。”最后就带着去看了人，人家就说呢被跟上了。司机和他的妻子经过的是原来新婚夫妻死的那个转角，后来陆陆续续在这个地方死了九个人，在我们西藏一段时间内陆续死九个人是很不吉利的事情，很不好。请了大师，把男的收走了，女的不愿意走。大师呢，在乡里转
，看到了一个年代很久的房子，说原来就在这儿。周围的人不明白，问大师，说这儿到底怎么了？大师说他在这里，你们不要声张。大师的法力很强，可是他那天让八到九个僧人过来帮他，他们就在那个房子的周围念经。白天啊，忽然整个桌子还有经什么的全部都打翻了。因为那个女的不愿意走，心不甘，就是在西藏变成很恐怖、很不好的东西，就是恶鬼都不可以定义它。后来大师就和他说：“我给你建一个房子，你就不要来祸害这边的人了。”大师把房子建得很远，然后和山南的人说：“你们每年去给他送一些东西。”那个女生好像也同意了。西藏有些事情只可远观，不可深究，真的会死得很惨。那对情侣好像是带走了很多人陪葬。我们山南有一个叫什么，这应该是个小区啊，咱们不念名字。以前很吓人，有个保安晚上巡逻，有个纯红色没有头的跟他打招呼，保安直接辞职了。还有，你可以从远处远远的看到有一个女生在抽烟，可是你走近了之后什么也看不到。他说这些是他跟家人聊天的时候听到的，而且。而且山南有很多人都知道这件事儿，好像什么东西一跟西藏一挂钩之后，就赋予了很强的神秘感哈。就这个地方出现的很多妖魔邪祟的东西，好像跟我们所谓听说到的东西都完全不一样。而确实如此，他们那边传说的事情跟我们这边也不太一样。也许可能那个地方它怎么讲呢？就是更接近天，海拔更高。可能所谓的某些力量更强吧。